And now, the news from our London studios. MTA International brings you the world news. Assalamu alaikum and welcome to the newly redeveloped Islamabad UK site, where MTA International are delighted to present a special edition of This Week with Hazur. Here is our report on this historic week. With the grace and mercy of Allah, this week heralded the dawn of a new chapter in the history of the Ahmadiyya Muslim community, as the Jamaat reaped the blessed fruits of a seed sown by Hazrat Khalif al Masih the Fourth, Rahmullah, in the mid 1980s. After migrating to London in 1984, he desired the Jamaat to develop its headquarters at a much bigger and more open area than was afforded by the Fazl Mosque. Thus, a 25-acre site in Tilford, Surrey, was purchased and named Islamabad. Even during those early days, it was the dream and heartfelt desire of Hazrat Khalif al Masih the Fourth, Rahmullah, to relocate the headquarters of the Jamaat to the Islamabad site. However, as Hazur mentioned in his Friday sermon of 12th April 2019, Allah the Almighty has decreed an appointed time for everything. Hence, for the next 35 years, the centre of the Jamaat remained the Fazl Mosque. It proved an extremely blessed and momentous period in the Jamaat's history, where the Pakistani authorities had inflicted the gravest cruelties and harshest persecution in the hope of eliminating Ahmadiyyat. The move to London ushered in a period of continuous growth and success as the Jamaat of the Promised Messiah al-Islam continued to expand and progress. It was the mosque where the Wakfanos scheme was born, where MTA was born, where the Maryam Fund was born. It was the mosque where thousands of mulakats and other meetings took place each year. It was the mosque to which delegations and individuals travelled from far and wide to come and meet their Khalifa. It was also the mosque where Amdi Muslims from across the world joined together in grief. In April 2003, upon the passing of Hazrat Khalif al Masih the Fourth, Rahmullah. Then, a few days later, it was the mosque where we united in our joy upon the election of Hazrat Mirza Masur Ahmed, may Allah be his helper, as Khalif al Masih V. Thereafter, over the past 16 years, the Jamaat has continued to go from strength to strength. Nevertheless, it remained according to divine will that one day the headquarters of the Ahmadiyya Muslim community would relocate to the open land of Islamabad. It was the decree of Allah the Almighty that the revelation and prophecy given to the promised Messiah al-Islam, enlarge thy house, would once again be gloriously fulfilled during the blessed era of Hazrat Khalif al-Masih the fifth, Ayatollah Ta'ala bin Israel Aziz. In another manifestation and fulfillment of that revelation, with the grace and mercy of Allah the Almighty, on Monday 15th April 2019, the headquarters of the Ahmadiyya Muslim community officially moved from the Fazl Mosque to Islamabad. Thus, the office of Khilafat Ahmadiyya and various central departments are now based in Islamabad. Meanwhile, a beautiful new mosque named the Mubarak Mosque has been built, as well as a multi-purpose hall and a residential complex. MTA News will now show a report of this historic past week. 
We begin on Saturday morning when MT International was honoured to film as Azul graciously spent an hour guiding a delegation from the USA, the Limul Quran team. Then on Sunday, MT International also filmed during two of many mulakats occurring that day. Hazur was visited by United Nations Special Rapporteur Ahmed Shaheed. We had occasion to discuss both the rising intolerance on, on issues of religion, including Islamophobia, um, and the way in, in which you know the phenomenon is perpetrated, and the ways in which Muslim communities, at least some of them, are dealing with the issue. Shortly after the meeting with the UN diplomat, Hazur graciously gave three quarters of an hour to a Tbilig team delegation from Germany. <laughs> One question raised was whether MD Muslims are allowed to have any interaction with anti-Islam groups for the purposes of spreading the true, peaceful message of Islam. So, I like to believe that we have to do it. Okay? If you have to do it, you have to do it. So, you have to do it. 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 ہاں یا آرام سے ہوں لوگ اس علاقے میں جائیں جہاں مخالفت ہے ان کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام کی اصل تبلیغ ہے ایک دو ون ٹو ون ملاقات کر کے دیکھیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے لیکن مجمع میں کھڑے ہو جائیں مجمع فیوریس ہوا ہو تو پھر آپ کو مارے گا اس کے علاوہ دوبارہ کچھ نہیں ملے گا ہیں حضور جرمنی میں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کچھ دیر سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ انہیں جرمنی میں ایک جرمن اسلام چاہیے ایسا سو کالڈ سیکولر اسلام اور یہ ڈیمانڈ ان کی بیسکلی ایک گروپ کوشش کر رہا ہے پورا کرنے کا اور انہوں نے برلین میں ایک عورت کو بھی امام بنایا وہاں مسجد انہوں نے کھولی ہے اور بہت شہرت مل رہی ہے ان کو آج کر وہاں تو اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا جواب دینا چاہیے ہم نے تو وہی کرا جو قرآن کریم میں لکھا ہے کہا جی ہمیں جرمن اسلام نہیں چاہیے ہمیں تو وہ اسلام چاہیے خدا تعالیٰ نے نادل کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو شریف وہ کتاب جو ہے ہماری قرآن کریم اس میں درج ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اور سنت سے ہمیں بدہ لگتا ہے ہم تو وہ اسلام چاہتے ہیں اور وہ ہم بتا رہے ہیں ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے ٹھیک ہے بس ہمیں ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہم مسلمان ہیں تو جو جو چیز ہے وہ ہم نے ظاہر کرنی ہے ہم نے لوگوں سے ڈر کے اپنا اسلام تو نہیں بدلنا لومت اللہ علیہ وسلم کے تو چھوڑنے والے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ڈرتے ہیں جزاک اللہ حضور حضور ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ اس دن کے لئے ہم آج کیا تیاری کر سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں کہ ہارے کو بتا دو کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے تو لیگ کریں ہارے کو پیغام پہنچے اسلام کی پیار اور محبت کا پیغام پہنچے آن سلم کا آخری نبی ہونے کا پیغام پہنچے مسیح مہود کے آنے کا پیغام پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا پیغام پہنچے اگر نہیں آو گے تو تباہی آئے گی اس سے ڈرانے کا پیغام پہنچے کیونکہ جب دن آئے گا تو بظاہر شوائد یہی ہیں اور پیشگوئیوں سے بھی یہ لگتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب تک ٹھوکر نہ لگے نہیں اصلاح ہوتی لوگوں کی تو اس وقت ان کو پتا ہوگا کہ جب ٹھوکر لگی ہے وہ ہم کہاں جائیں تو پتا ہوگے ہاں ایک شخص تو کیا نام ہے آپ کا دانیال ودود دانیال صاحب تھے ایک شخص جو کہنے والے تھے کہ وارنی دینے والے تھے کہ خدا کی طرف آؤ نہیں تو مر جاؤ گے اب مرنے کا وقت آیا تو چلو دانیال کی طرف چلیں پوچھیں اسے کیا کہتا ہے تو آپ کے تولیگ ہر جگہ پہنچ جائے ابھی تو آپ لوگوں کو جرمنی میں دس پرسنل لوگ بھی نہیں جانتے پچھلے دنوں میں آیا ہوا تھا پولیٹیشن تھا جہاں جرمنی کا ہی آیا ہوا تھا نئی پارٹی اس نے بنائی ہے شاید خار رائٹس ہیں ہاں وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہاری جو جماعت کو تو وہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں پانچ پرسن بھی نہیں جانتے ابھی جرمنی بھی نہیں آپ لوگ جانے جاتے تو پھر پہلے پیغام پہنچائیں نا تو سپیڈ ورک کریں سارا 
एक सारी ये तभी तो मैंने आज से दस साल पहले कहा था कि लिटरेचर शुरू करो टेन परसेंट को आबादी को बढ़ाते जाओ ताकि दस परसेंट में सौ फीसद हो जाए अब वो टेन परसेंट आगे जाती नहीं अब वो कहते हैं ना एक चीज़ को पकड़ लिया आपने वो जिस जिसको आप आज कल कंपेन चला हुबल हुबल वतनी मेरा ईमान वो चल रहे वो हो गई अब अगली बात भी तो करें हुबल वतनी मेरा ईमान कौन कहता है हैं उससे अगला ड्रेस भी तो आना चाहिए ना कौन कहता है क्यों कहता है ठीक है और मजहब के मकसद क्या है अल्लाह ताला क्यों मजहब भेजता है आजकल जो हर एक चल रहे हैं इशू के जी हमारा ये मजहब इस्लाम जो है मैच नहीं खाता हमारे मगरबी रवायात से ईसाइत में तब्दीलियाँ पैदा हो गई यहूदी वैसे चुप हो गए अब मजहब इसलिए तो नहीं आता कि तुम्हारे तुम्हारे मुताबिक चले मजहब तो इसलिए आता है कि अपने पीछे चलाए और आता उस वक्त है जब कौमें बिगड़ रही होती हैं जब अल्लाह ताला का अजाब आने वाला होता है उस वक्त अल्लाह ताला भेजता है अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि मैं किसी कौम पे अजाब नाजर नहीं करता जब तक वहाँ नबी भेज के उनको वार नहीं कर देता तो वार्निंग अब आपके ज़रिए से होनी है वो दें ठीक है एक एक, एक परसेंटेज को भी हो जाएगी अजाब तो फिर भी हो सकता है आए या आफात आएँगे मसीह साहब के ने फरमाया कि आफात आ रही हैं और एक बड़ी अच्छी परसेंटेज दुनिया की जानती है जमात को लेकिन उसके बावजूद आपके पॉलिटिशियन कहते हैं हमें नहीं पता कि इस्लाम क्या चीज़ है अहमदीत क्या चीज़ है ठीक तो काम पहुँचाओ सवाल ये है कि यूरोपियन अफराद को तकदीर के बारे में कैसे बताया जाए अगर हम उनको वार्न करते हैं हाँ। कि ये पेश कोई ये होगा वो लेकिन वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि प्रोफेसी ठीक फुलफिल होगी अच्छा ठीक है उनसे कहो कुरान करीम ने ये ये पेश गोइयाँ की थी हैं कि इस ज़माने में तुम्हारे चौदहवीं सदी में आगे तुम्हारी जो सवारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जी प्रेस मीडिया ज़्यादा हो जा होगा और औरतें अपने हकूक मानेंगी हैं और जो सूर्य तकवीर में बहुत सारी बातें लिखी हैं और दूसरी सूर्य जगहों पे भी समुद्रों को फाड़ने की मिलाने की तो ये चीज़ें कौर जी चौदह सौ साल पहले था एक पेश गोई थी और वो पूरी हो रही हैं तो अल्लाह ताली मतलब कि अल्लाह ताली है और जो आइंदा की बातें की हैं वो भी होंगी मसीह मऊत के आने के लिए बातें की वो पूरी हुई ठीक है तो ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि खुदा तला है और उसकी तकदीर गालिब आती है और ये उसका फ़ैसला है कि उसने गालिब आना है ठीक है तो आप माने या ना माने ये ये तो खैर वो जो एथिस्ट हैं उनका क्या है वो तो ढीट होते हैं तकदीर की यूरोपियन की बात नहीं है ये एथिस्ट की बात है जो मज़हब से दूर हटे हुए हैं उनकी बात है ये यहाँ का एक जो है बड़ा लिखने वाला एथिस्ट के लाता है वो गॉड्स डिलीजन जिसने किताब भी लिखी हुई है उसको हमने कहा कि तुम जो नज़रिया पेश करते हो गलत है मैंने वो फाइव वॉल्यूम कमेंट्री खुरान शेव की तफसीर और वो अखिल नजीर आवे की किताब रेवलेशन रेशनैलिटी वाली किताब भेजी कि पढ़ो और फिर तुम फिर बताओ तुम्हारी थ्यूरी क्या है अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का क्या बयान है कहते तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है मैंने नहीं पढ़ना तो ये तो इनके जवाब हैं उन्होंने लेना नहीं वो ढीठ लोग हैं ठीक है वो पढ़ना नहीं चाहते वो समझना नहीं चाहते इसलिए आप ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते ठीक है ना एक बस एक दिल में बिठा लिया कि हम ठीक हैं अब ये तो ये अकल नहीं ना ये तो बेवकूफ़ी है Following day a large number had flocked to the Fuzl Mosque for a surprise. On site officials estimated well over 2000 people were present. After the prayers, Hazur briefly returned to his residence. In the moments that followed, MD Muslims rushed to his door. <laughs>
Meanwhile, the excitement was no less at Islamabad, where rows of MD Muslims lined the route to the newly redeveloped site. <laughs> Bad Mughri prayers, the new mosque is full, with MD Muslims overflowing into the additional sports hall. As one glorious chapter comes to an end, another opens. During these days, another beautiful aspect of Khilafat Amdiya has been manifest. The continuation of spiritual successorship granted to the Amdiya Muslim community is such that the mission and work of the Jamaat has continued seamlessly since the demise of the Promised Messiah al Islam, from Qadian to Rabwa to London to Islamabad. That was our special report on the historic relocation of Murkaz UK from Fazl Mosque London to Islamabad. As the report showed, Hazul's schedule remained as busy as ever with him working to his final moments before his journey here to Islamabad, where his schedule remained as packed as before. We now turn to our final segment each week, the Friday Sermon. Hazul continued his series on the Battle of Badr's companions and narrated a number of inspiring incidents from the early history of Islam during this week's Friday Sermon. جو مکے کے ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے اس دفعہ ان کے باپ کے ایک دوست ولید بن وغیرہ نے ان کو پنا دی اور وہ امن سے مکہ میں رہنے لگے مگر اس عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں چونکہ وہ غیرت مند نوجوان تھے ولید کے پاس گئے اور اسے کہہ دیا کہ میں آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے مسلمان دکھ اٹھائیں اور میں آرام سے رہوں چونچہ ولید نے اعلان کر دیا کہ عثمان رب میری پناہ میں نہیں اس کے بعد ایک دن لبید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا مکہ کے رغصہ میں بیٹھا اپنے شعر سنا رہا تھا کہ اس نے ایک مصرہ پڑھا وَقُلُّ وَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ جس کے یہ معنی ہے کہ ہر نعمت آخر مٹ جانے والی ہے عثمان نے عثمان میں مضمون نے کہا کہ یہ غلط ہے جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی لبید ایک بہت بڑا آدمی تھا یہ جواب سن کر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگو تمہارے مہمان کو تو پہلے اس طرح زلیل نہیں کیا جاتا تھا اب یہ نیا رواج کب سے شروع ہوا ہے اس پر ایک شخص نے کہا یہ ایک بے فوف شخص آدمی ہے اس کی بات کی پرواہ نہیں کریں حضرت عثمان نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا کہ بے حقوفی کی کیا بات ہے جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے اس پر ایک شخص نے اٹھ کر زور سے آپ کے موں پر گھوسا مارا مکہ مارا جسے آپ کی ایک آنکھ نکل گئی یا سوج گئی ولید اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ کو پناہ دی تھی ان کے والد کا دوست عثمان کے باپ کے ساتھ اس کے بڑی گہری دوستی تھی اپنے مردہ دوست عثمان کے والد فوت ہو گئے تھے 
تو اپنے مردہ دوست کی بیٹے کی یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی مگر مکے کے رواج کے مطابق جب عثمان نے عثمان اس کی پناہ میں نہیں تھے تو وہ ان کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اور تو کچھ نہ کر سکا نہایت ہی دکھ کے ساتھ عثمان ہی کو مخاطب کر کے بولا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے خدا کی قسم تیری یہ آنکھ اس صد میں سے بچ سکتی تھی جب کہ تو ایک زبردست حفاظت میں تھا یعنی میری پناہ میں تھا ولید کی پناہ میں لیکن تو نے خود ہی اپنے پناہ کو چھوڑ دیا اور یہ دن دیکھا عثمان نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں خود اس کا خواہش مند تھا تو میری پھوٹی ہوئی آنکھ پر ماتم کر رہے ہو حالانکہ میری تندرست آنکھ اس بات کے لیے تڑپ رہی ہے کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ولید کو نے یہ جواب دیا عثمان نے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ میرے لیے بس ہے بہت کافی ہے اگر وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو میں کیوں نہ اٹھاؤں 